Ces deux riders sont de véritables graines de champions, des prodiges de la motocross et parcourent la France et l'Europe au gré des compétitions. Il faut dire que ces jeunes gâchettes, les frères Millot, sont déjà des spécialistes des sports extrêmes. Il y a cinq ans, Riding Zone vous faisiez découvrir la vie de la fratrie Mio. Aujourd'hui, âgés de 18 et 20 ans, que sont devenus Florian et Matteo Mio Nous les avons retrouvés pour apprécier l'évolution de leur vie et de leur carrière. Salut Riding Zone, vous êtes de retour Ben entrez, on a des trucs à se dire. Mon objectif, c'est de bien progresser. Et sur le long terme, ça serait d'être champion du monde au moins une fois. Le premier reportage a beaucoup changé, a changé notre vie avec, pour moi et mon frère. C'est bizarre, mais on se faisait reconnaître dans la rue. On se fait encore reconnaître dans la rue. On a, on a pris un peu de notoriété grâce à ça. On a trouvé des sponsors aussi grâce à ça, parce qu'on a fait quand même presque 4 millions de vues. Donc euh, non, ouais, ça a beaucoup changé. Et puis, euh, puis on a beaucoup progressé aussi depuis. Donc euh, non, non, c'est super. Leur voiture qu'ils ne ménageaient pas façon jackass et qu'ils conduisaient avec le permis du terrain, comme ils disaient, avait marqué les esprits. Mais qu'est-elle devenue euh, La voiture, elle est morte depuis l'année dernière parce qu'on euh, a fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où on, on saute en fait dans mon lac avec la voiture. On essaye de s'amuser de temps en temps quand même. Il ne faut pas tomber dans une routine euh, toujours moto, moto, moto. On, on a le temps de s'amuser de temps en temps quand même. Les deux frères n'ont jamais cessé de piloter des motos, c'est devenu leur métier à plein temps. Et comme tout bon pro qui se respecte, ils se sont même aménagés une salle de sport à domicile. Voilà, on y est. Ce qui fait aussi office là, de musée. C'est un peu mes maillots les plus importants. C'est avec ce maillot que j'ai fait mon premier Touquet. Quand j'étais... Donc ça remonte à 2014. Ça, quelques maillots d'équipe de France. Et ça, le maillot de mon dernier Touquet où j'ai fait 15e dans la grande, la grande catégorie. Euh, quelques plaques de mes victoires euh, sur, sur euh, l'ensemble du championnat. Et puis euh, de l'autre côté, il y a le mur de mon frère où il euh, y a, y a toute, euh, toutes ces plaques de champion de France euh, et tous nos casques. Si Mathéo vit encore chez ses parents pour être au plus près de ses structures d'entraînement, Florian, lui, vadrouille beaucoup. Quand je serai grand, c'est de faire champion du monde au moins deux, trois fois et après de partir aux US. Ben là, mon frère, est, euh, il est aux états unis donc euh, je vais essayer de l'appeler en fast time. Oh, ça va Ça va et toi Qu'est-ce que tu fais Bah je vais rouler. Il fait beau chez toi On va regarder ça. Aïe, aïe, aïe. T'es sur quel terrain Sur le terrain de Chadrid. Oh, c'est génial. Regarde ça un peu. <rire> c'est arrivé. Mais ouais. Cool, on roule sur des beaux terrains. Ah, oh, c'est beau. C'est top. Bon allez, bisous. Bisous, salut. Entraîne-toi bien, bise. Bon, il a une belle ville, le frangin. Ah ouais. <rire> Très sur le terrain de Chadrid, un mec qu'on regardait à la télé quand on était petit, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'ai deux, deux, deux souvenirs particuliers en moto. Donc, mon premier podium au championnat d'Europe, au Grand Prix de France, justement. Donc, c'était génial. J'ai fait deuxième et mon frère a fait troisième. Donc, ça, c'était un super souvenir. Et ma victoire, ma dernière victoire à l'enduro du Touquet, c'est un super souvenir aussi. Ma émotion, euh, je bosse dur pour, pour arriver ici et gagner avec autant de facilité aujourd'hui, c'est super. Bon, J'ai gagné une première fois l'enduro le, du Touquet en 2016 en 85 cm3 et en 2018 en, en, en 250 cm3 aussi. J'ai aussi gagné. J'ai gagné deux fois dans les, dans les deux plus jeunes catégories et donc euh, maintenant il me reste la plus grosse catégorie à gagner. Dans l'épreuve reine du Touquet en 450 cm3, la concurrence est rude. On fait deux tours tranquille de chauffe et puis euh, et après 30. D'accord, je vous panote tous les tours. Ils sont une dizaine de pilotes élites à prétendre à la victoire finale. Mathéo s'entraîne sans relâche à Lune Plage pour être prêt le jour J. C'est la plus grosse course de sa saison. Euh, là, on est dedans. Euh, la pression commence à monter un petit peu. On le sent un peu avec les pilotes là qui sont un peu, euh, un peu tendus. Donc, euh, donc ça devient bon quoi. L'enduro pal du Touquet est la course qui vient clôturer le championnat de France de pilotage sur sable. La dernière des six courses, celle que tout pilote de sable rêverait de gagner un jour. 
saison a été compliquée, il y a eu des beaux débats euh, au, niveau, au niveau moto, au niveau personnel, etc. Ça n'a pas été une saison simple pour lui. Ça n'a pas été euh, le top pour moi. J'ai eu, euh, dès la première épreuve, je me suis blessé. Je me suis blessé au cervical, donc ça a été, ça a été compliqué pendant 2-3 épreuves. Je suis revenu, malheureusement j'ai eu quelques, quelques problèmes mécaniques aussi. Donc pas une bonne saison, après maintenant on reste focalisé sur le Touquet, ce qui reste l'épreuve phare. Donc on va dire si je fais une belle épreuve au Touquet, le reste sera oublié. À deux semaines de la course, Mathéo répète ses gammes encore et toujours pendant plusieurs heures. Mathéo est motivé, donc euh, il a bien travaillé. Donc maintenant, on reste à avoir de la chance euh, le jour J, parce que bon, le Touquet, ce n'est pas une question non plus de... Il y a beaucoup de paramètres euh, sur, sur une épreuve comme le Touquet. Il ne suffit pas d'être en forme, il faut que tout soit présent le jour J. Et avec la boue, celui qui est derrière. Ancien pilote, Ludovic connaît bien les ficelles. Et sur les terrains, il met toute son expérience au profit de ces deux jeunes garçons. L'évolution des garçons, on l'a vécu un peu, euh, un peu à distance, car euh, depuis quelques temps, ils sont rentrés dans des teams, ils en sont sortis, ils en sont rentrés, donc euh, euh, on s'est écarté un peu de tout ça euh, et on, on les laisse un peu euh, voler de leurs propres ailes. Sur le terrain, quand papa veille au grain, maman encourage le fiston. Moi, mon boulot avec eux, c'était d'être dans un stand, euh, à panoter, euh, à ravitailler, à faire la mécanique. Mais euh, j'ai plus rien à faire, donc euh, oui, je préfère être devant la télé. Euh, pour l'enduro, euh, mes, mes parents seront dans le canapé là, pour regarder à la télé. Euh, mais il est fort possible que le, le jour même, mon père rapplique au Touquet. Après, des fois, on dit, on regarde la télé, puis bon, la veille, on, on se décide, on prend la voiture et puis on monte. Donc, euh... bon, on a déjà la location. Hein. Ouais, ouais, on a une location déjà toute prévue. Point fort, c'est un, un garçon qui est très talentueux. Euh, techniquement, euh, et la volonté, il l'a, ça c'est clair. Maintenant, ses points faibles, euh, bah, il, il est un peu court sur pattes, on va dire. Il est un peu petit, donc comparé à des, des grandes personnes comme Milko ou Lars ou Cyril, ou, donc il a un peu de points faibles à ce niveau-là. Donc il faut compenser, en fin de compte, c'est pas facile. Là-bas, Matt, je veux pas que tu me fasses des virages à 90 degrés, parce que ça, tu vas rechercher les traces euh, plates et c'est pas bon. Arrive large, et avant de faire ton virage comme ça, là tu dois piquer un terre, large, refais les, tra les traces, d'accord Même si t'en chies, c'est pas grave. Ça a toujours été un rêve de, de gagner le Touquet, maintenant c'est même plus un rêve, c'est mon but, mon but principal et, et je, bosse, je bosse beaucoup pour ça. Hop, on est On va nickel mon gars Bien bossé, Matt, ouais. nickel. Physiquement, je galérais vachement avant et, et j'ai compris qu'il fallait vraiment bosser pour, pour être tout simplement bien sur la moto et déjà en sécurité. Puis maintenant, quand, quand tu commences à prendre du plaisir dans les derniers moments de la course, c'est là que tu vois que le physique, c'est super important. À quelques centaines de kilomètres de là, au même moment, de l'autre côté de la Manche, son frère Florian, lui, commence son échauffement. Des états unis il est directement retourné en Angleterre sans passer par la Casse France, car il habite une partie de l'année chez son manager à une heure au nord de Londres. C'est un rythme de deux vies que, bah, que j'ai pris l'habitude depuis, depuis plusieurs années de, de bouger un peu partout, donc euh, pour moi c'est quasiment normal. Ça fait deux mois et demi que je suis dans le plat, du coup euh, ouais, c'est vraiment pressant de rouler, parce que ça me fait vraiment du bien de rouler. En effet, Florian, fraîchement déplâtré, est pour l'instant privé de moto. Et pendant que son frère se bat avec un terrain extrêmement gras, il les récupère à sa manière d'une triple fracture à la cheville. Résultat d'une mauvaise chute sur un circuit. J'étais champion de France des sables en 85. Après, euh, j'étais vice-champion de, de France 85 aussi. Après, j'étais champion d'Europe des Nations en 85. Et en 125, j'étais champion, champion de France des sables et champion de France de motocross. Florian, ça a été une très belle course, maîtrisée de bout en bout. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, surtout ce, ce départ. Mais au départ, je suis pas trop mal parti. Après, j'ai vite pris la tête. 
Après, j'ai géré ma course et j'ai gagné, donc je suis vraiment super content. L'Angleterre est le pays où est né le motocross. Les différents championnats par catégorie sont tous relevés. Aujourd'hui, sur le circuit de Culham, pour Florian et tous les autres pilotes, a lieu la toute première course nationale de la saison 2022. On va essayer de faire un bon résultat ce week-end. Et à peine arrivé, Florian va inspecter l'état de la piste. On voit que le terrain commence à, à bien se défoncer, donc euh, après pour les manches, il faudra plus euh, rouler sur les côtés de piste pour pas trop, trop se fatiguer pendant la manche et, et regarder un peu, un peu les difficultés, où est-ce que c'est mou, où est-ce que c'est dur, en, en regardant les, les autres catégories. Celui qui l'entraîne et l'épaule sur toutes les courses, c'est Neil Prince, le manager de la team. It was on my radar from then on, really. And then um, when Dominic messaged, he was looking for a ride for last year. It was an easy call for me because, uh, yeah, he's a talented kid and he can ride. Yeah, he can ride the wheels off the thing. And towards the end of last season, he was definitely one of our top contenders in the country. And then now he's going back out this year and he's he's back there. He's doing well. 